hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Puh, ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fire Emblem Engage. Vom letzten Mal haben wir Emblem Marv äh, seine speziellen Fähigkeiten entblockt und heute ist eine weitere Nebenquest kann, nämlich der Garten der Erinnerung. Oder was auch immer gleich für Name stehen wird. Zumindest steht hier Garten der Erinnerung. Und ja, da wollen wir auf jeden Fall gleich rein. Meine Sache, die ich mal onscreen machen wollte. Äh, ich habe ja schon öfters den ein oder anderen über diese äh, zwei Ziegel mal wieder zurückgesetzt. Louis ist Level 20 und um euch zu zeigen, dass das äh, tatsächlich die Werte nicht senkt, weil ich das äh, bei Framme und mir selber schon gemacht habe, wollte ich das bei Louis einmal onscreen machen. Danach gibt es übrigens dann auch die Bandgespräche. Äh, hier, da seht ihr es. Mit dem Zweitsiegel, ich würde ihn auf Level 1 wieder zurücksetzen und die Werte, die senkt nicht mal ansatzweise. Ich wollte euch nur zeigen, dass das so geht. Jetzt hat, ist er wieder auf Level 1 und kann den ganzen Weg nochmal machen. Und so halt äh, extremes Erfahrung sammeln. Und natürlich die Werte nochmal steigen. Und so nutze ich diese Siege auch äh, hauptsächlich. Also es ist jetzt nicht so, dass das die äh, Leute irgendwie schwächer macht. Ich wollte das nur einmal zeigen. Weil ich das bisher nur Ostkriegen gemacht hatte. Naja, nichtsdestotrotz, jetzt über mir findet ihr einen Zeitstempel, mit dem ihr die Bandgespräche, Unterstützungsgespräche etc. Gespräche äh, überspringen könnt. Und wir sehen uns dann gleich in der Nebenquest wieder. Jade, was machst du? Doing? Practicing Mindfulness. Oh, ich hörte eine Rumor, dass du mit Stress umgehst, indem du meditierst in deinem Armor. Es scheint, dass es wahr war. Hast du mit etwas Hilfe? It's just that you look so appetizing. Excuse me? Your armor-clad stillness. It calls to mind one of my favorite dishes. You take a crab shell, stuff it with vegetables, meats, and rice, and stew it for three days. Ugh. I'm getting hungry. You're making it difficult to meditate, Bunei. Oh, I can almost taste them. Those hearty bites of sumptuous stuffed crab. Please go away, Bonet. Oh, was I bothering you? <laughs> Farewell then. <sighs> Now I'm getting hungry. Hey, Panette. How's it going? Quite well, thank you. You appear to be in good health yourself, Etie. Yep. Good eye. Huh. Hmm. Hmm. <clears throat> Is something the matter? Oh, sorry. I'm being rude. <clears throat> Panette, your stylish fashion sense and refined speech are peerless. Why, thank you. That is most kind. There's just one problem. Oh? You're hiding something. Whatever do you mean? I assure you I am not. You carry yourself like a noblewoman, but you are not one. I smell a fake. Why, that is ludicrous. Slanderous, even. So you won't admit it. Fine. If being blunt won't work, I'll have to get sneaky. See you around, Panette. Good gracious. Where did that come from? Well, that's over and done with. Was that easy or was that easy? Those losers thought they were tough, but we showed them, huh? Uh, yeah. Uh... Oh, come on! What? You're bumming me out here. Oh, sorry. Oh, sorry. Give me a break! Lighten up! Seeing you down in the dumps like this freaks me out. Let's dance it out, come on! Roo, 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 roo. Uh, no! Now I know something's up. What happened? Bunei leave a hair in your chowder? Sorry, I was just thinking. 
About? Uh, the party. What? That's why you're so distracted? Yeah, I just can't wait to tear up that dance floor. Aw, yeah! There's the prince of parties I know and love. Come on, let's get you to that bash before you pass out. Woo! Can't wait to party down. Same. The battle to determine the superior style. Cool or cute. Cute or cool. It's on, Rosado. You ready? You bet I am. This is the moment your heart is stolen away forever, Marin. Hit me with whatever cute object you brought. I'm ready. Feast your eyes. On this! What's that? A drawing of some sort? Oh, no, no, no. Take a closer look. This is a drawing, to scale, of none other than the Northern Illusion Miniature Woolly Hair. What? No! The Northern Illusion Miniature Woolly Hair is so tiny and so fluffy and so adorable! Look at it! Mm-hmm. I happened to come across the little one, so of course I took the chance and sketched. And in such detail! <sighs> you know how much I adore rare creatures. I hate to admit it, Rosado. Your cute drawing has captivated my heart. Looks like I win the day. Not so fast. You haven't seen what I brought. It's an ornamental hairpin. And there, inlaid among the filigree, is a detailed wyvern design. Oh no! Oh no! Oh! It's the coolest thing I've ever seen! I know what a big wyvern fan you are. Your heart didn't stand a chance. I mean, look! Each and every one of its fangs has been painstakingly crafted. The craftsmanship is over-the-top magical and over-the-top cool! <laughs> cool! Uh, cute! This contest is a stalemate! Hello, Pandreo. Have you a moment to spare? Of course. I always have time for my sister. But first, you've got to tone down the formality. Ah, all right. You see, there's something I've been meaning to ask you. No, no, you're still speaking in that highfalutin way. You don't really expect me to... Yes, I do. I know you make an effort to sound fancy, but come on. It's only me here. You can drop the silver spoon act around your own brother. <sighs> Fine. Why are you working for the church? That's what you wanted to know, huh? Dad was a drunk. Mom was a corrupt priest who couldn't be bothered to look after her kids. They were lousy parents. So why would you want to follow in their footsteps, serve their church? I told you what happened after you left, right? They disappeared. Yeah, so? Well, the church's followers needed someone to guide them. That's why I stepped in. <laughs> so that's what it was. I know it's been a while, but if you'd like to come pray with us, you're always welcome. No, I think I'll pass. I'm done with our parents, and I'm done with their church. I'd sooner drop dead than step foot in that place again. Fair enough. Uh, I have to check that place out, but it's too dangerous to go by myself. Pardon me, but I couldn't help overhearing. Are you planning a trip somewhere? Listen to this, Panette. There are rumors about a nearby forest that hides an old mansion. Oh, I have never heard of this place. Me neither. I just learned about it. According to local legends, a famous knight lived there. He was a brave and noble warrior who fought as if he would never die. Right up until he died. The very next day, People say the night spirit could be seen wandering inside the mansion. <gasps> How extraordinary! Poor guy doesn't know he died! Now he roams his own halls as a shadow of his former self. Would that not make him... a ghost? Oh, hmm. Huh. Well, if you want to get all technical about it, then sure. Why, I should like to see this place for myself. I adore ghosts! You do? Great! Let's check it out together! 
That'll be way, way easier than checking it out all by myself. Even Prince Diamant turned me down, and he's not afraid of anything. Then pray bring me along. I can think of nothing that would make me happier. Yes, that settles it. Just don't blame me if you get scared out of your big pointy boots. You always seem so busy, Vander. There is much to do, and I find it easiest on the mind to dispense with all my tasks at once. You sizing me up or something? No need to put your guard up. I just thought we might be alike. Annette? Why is there an insect trapped inside that bottle? Because I plan to keep it, that's why. Just look at it, its colors are truly splendid to behold. Hmm, <sighs> sugar water is such a great pick-me-up. Ah, uh, leave. Have you been here the whole time? Incredible. There are so many ways to consume sugar. You are so knowledgeable, Lapis. Are you weeding during your break? You are such a diligent worker, Lapis. I don't know about that. I'm just stocking up on backup rations. I mean, uh, uh, yep, I'm weeding. The country of Thracia was mostly barren land. This led to wars between the North and South. I bet food was hard to come by out there. That reminds me. Have you ever eaten bear? We did not encounter many bears, but there were plenty of wyverns. I've never tried wyvern. How do they taste? How does their meat keep? Tell me more. Oh my, are my eyes lying to me? This is quite a surprise. It looks just like the Lethos Castle Gardens. So I'm not the only one seeing it? It looks like the castle, but feels like it too. The air, the smells, all of it. Right you are. I've served in the castle for many years, Yet, this vision fooled me at first. I know it isn't real, yet I still get a sense of nostalgia looking at it. My mother trained me in the castle garden. The flowers were in full bloom. Like these. I remember it well. Alas, after the attack, that garden has been left in ruins. Oh, it has, hasn't it? Look, over there! I can see something glimmering. Do you see it too? Is that an altar? And on it, well, there's a ring. I thought we'd gathered all the emblem rings. Can it be that there were more? Perhaps an emblem we were unaware of. Let's go have a look. Wait, I feel a presence. There are enemies nearby. <laughs> They must be here for the ring. We can't let them take it. That ring might belong to another emblem. I fight beside you once more, Divine One. Hmm. That ring. Could it be? Okay. Sehe ich das richtig? Wir kriegen jetzt einen weiteren Emblem Ring? Hat den schon jetzt irgendwie eingesammelt? Nee. Doch hier, Packtring. Also den verzerrten, da will ich auslöschen. Und danach hole ich wahrscheinlich nur generell die verzerrten auslöschen. Nee, ich muss danach hier oben hin, wie es scheint. Ja, das sollte eigentlich relativ einfach werden. Ich muss aber trotzdem eben kurz anpassen. Also bis in ein paar Sekunden bei euch, ein paar Minuten bei mir. Also bis gleich.
Jo Leute, meine Truppen sind angepasst. Let's go. Wir müssen nur den Ring wieder lang. Okay. Ich würde mal sagen, ich feuere einfach dann direkt als allererstes einen Astersturm auf den Kollegen ab. Das wird schon passen. Du sagst ja sehr viel, Kollege. Hat schon mal gut Damage kassiert. So. Dann hauen wir dir mal eine runter. Oh, der kann mal wieder ein Level ab. So, dann verpasse ich die Hand mit Tore und dann kannst du dich auch nicht wehren. Perfekt. So, dann finde ich dich mal äh, mit mir selber off. Ich denke mal, danach kommt Verstärkung. Zumindest klingt es in meinem Kopf gerade logisch. Weil hier echt wenig Gegner sind. Und ich habe den Packtring. Da kommt die Verstärkung, von der ich geredet habe. Ich habe es mir schon gedacht. Okay, meine Runde wurde einfach beendet. Mit äh, Lapis hätte ich noch laufen können, aber äh, drauf gepfiffen offenbar. Ich mache hier einfach meine Doppelgänge und hau dann äh, hier einmal auf die drauf hier. So, ich mach mal bei Framme Bündnis Plus. Und dann hau ich hier oben den einen auf die Nuss. Hab ja meinen Panzerbrecher. So, ich werfe dir mal den Gnadengeber entgegen. Das passt dann schon. So. Die hier unten, die gefallen mir gar nicht. Die haben alle Silber-Großlanzen. Wenn Lapis hier schon stehen musste, dann mache ich mit ihm mal das reißende Gebrüll auf die beiden hier. Ah! So, ich werfe dann hier mal meinen Speer. Die machen eh keinen Damage. Mit ihren Deutschen. Oh, nimm mal für eine Reichweite von drei Feldern. Wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, der schießt nur zwei. Wollte den hier mit dem Langbogen eigentlich wegkriegen, aber passt schon. Daneben. Oder besser gesagt, abgewehrt. Nope. Ja komm, du kannst nix. Okay, der scheint auch nicht besonders stark zu sein, der Boss. Der hat aber zwei extra Leben.
Also ich habe mir die Truppen hier unten natürlich angeguckt, ne? Die haben ja alle unten Silbergroßlanzen. Was mir gar nicht gefällt. Ich gucke, dass ich den Boss versuche, leben zu lassen. Ja, der konnte gar nichts machen. Das hat den gut erledigt. Was mir Sorgen macht, da unten sind zwei Magier. Und die haben beide Feuermagie. Ja, das war irgendwo klar. Das ist schon besser. So kann ich mich wenigstens wehren. Gut, dass ich hier auf Emblem gescheitert habe. Da wechselt sich die Waffe ja automatisch. Das kann wehtun. Die kommen auch alle zu mir. Die stehen einfach alle in einer Reihe. Mein äh, der Drachenschlag, der geht nicht zufällig einfach durch. Nee. Und dieses Oligula... Dieses Oligu-Waffe. <lacht> es ist für mich irgendwie schwer, das auszusprechen. Dieses Oligu-Ludia. Ist ja echt gut hierfür. Aber die ist ja ein verzerrten Zerstörer. So, dann mache ich dich mal weg. We have you all to thank for this. Dann werfe ich dir meinen Tomahawk ins Gesicht. Dann sind die gefährlichsten hier weg. So, du frisst mein Thoron. Da kann ich über Reiten machen. Dann tötet es auch in den einen und den anderen kriegt gut Schaden. So, die mit dem Beuger noch machen wir jetzt nächstes weg. Ich gehe mal auf dich, du stirbst dabei nämlich. Oh, so ein Crit. Ich kann hier den Drachenschlag mit Oligolidia machen. Aber wäre unnötig. Ich kann den, äh, die auch generell damit finishen. Zack. Tomahawk, go! <lacht> so. Ich mache hier jetzt einfach die Drachtnader. Der tötet sich selbst, der Boss. Die anderen sind ja gar kein Problem. Das 
gut ist, die Doppelgänge sind hier, um die Schläge abzufangen. Die da unten verteilt werden könnten. Es ist interessant, dass die mittlerweile mehr über die Kopfschläge Schaden machen als über alles andere. Tschüss. Du darfst das gerne wiederholen mit dem anderen. Geil, wie sie sich immer selber töten. Hier oben schaffe ich locker Solo. Daneben. Da tut es mir jetzt leicht, dass ich das ein bisschen vorgespult hatte. Das war das erste Mal, dass wir einen Krit gemacht haben und das sah besonders aus. Diesen automatischen Waffen weg zur äh, besten Waffe von Leaf mag ich einfach. Elkwest ist auf jeden Fall überdrängt es gerade. Oh, die könnt ihr euch angreifen, juckt mich nicht. Ich darf kein weiterer mehr äh, etwas angreifen. Er darf nicht treffen. Mit etwas muss ich jetzt dringend teilen. Diese Dreifachbarriere. Zum Glück hat im Leben Zelika einen Erholungsstab bei sich. Thank you. So, mal hoffen, dass ich einen Crit habe. Nope. So, Zayonara. Es ist gut, dass die Feuerlanze eine Feuerwaffe ist und außerdem auch noch Fernkampf. Aber kann ich mich dann jetzt erstmal auf die verzerrten Juden konzentrieren? Den Boss versuche ich extra leben zu lassen. Und konzentriere mich ja gerade erstmal auf die anderen. Hier haue ich einmal den Vierfachtreffer rein, bevor ich es nicht mehr kann. Understood. Ich kann den ruhig einen Zwillingsschlag auf den richten. So. Erstmal den Fernkämpfer ausschalten. Kannst du den Schild von dem eigenen haben? Ich kill dich trotzdem. Jetzt hoffe ich nur, dass die selber in den Nahkampf gehen. Ach, Oligo Ludia ist eine tolle Waffe. Ja, <lacht> aber doch noch ein Grit. Ich glaube, das wird eine sehr kurze Schlacht. So, kriege ich Krit. Ich habe einen Krit. Krit, 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 Krit. <lacht> Krit. Ich liebe es, wie oft ich mittlerweile kritze. Ist einfach nur schön. 
Ja genau, okay, den in den Nahkampf. Du bist sowieso Rip. Greif doch nicht da an. Genau deswegen. Okay, die Schlacht ist damit dann wohl vorbei. Ist jetzt auch nicht weiter wichtig, dass die anderen auch drauf gehen. Hätte nur ein bisschen mehr XP gern mitgenommen. Ach, es müssen ja, äh, ich vergaß, es müssen ja so oder so alle sterben. Ja, sie stehen nahe dort. Ich habe äh, Elf hier mit Startbugs aktiviert. Das heißt, der eine müsste jetzt eigentlich drauf gehen. Und der geht in den Nahkampf. Das ist sehr schön. Die anderen beiden bitte auch. Danke. Ich hasse es nämlich, wenn sie diesen Schild machen. Und tschüss. Tschüss. Ja, nur noch drei sind übrig. Das war eine leichte Schlacht. So ist es an der Zeit für etwas, was es lange nicht mehr gab, nämlich ein Teleport, Ragnar. Mit Ragnar. Und hier kann ich ja ruhig den Drachenschlag nutzen, ne? Sayonara. Ich bin so gewohnt, ne, dass wenn man den Boss tötet, dass die äh, Schlacht dann vorbei ist, weil ich gerade eben gar nicht dran gedacht hatte, dass ich hier eigentlich alle besiegen muss. Aber war trotzdem eine sehr leichte Schlacht. Leichter als gegen Emblem Celica und Mikaya. Also, die Schlacht war wirklich kurz. Naja, jetzt kommt noch eine Sequenz. Bin gespannt, was es mit dem Ring auf sich hat. We retrieved the ring safely. But it doesn't seem to hold an emblem. Strange. Is it but a normal ring? It seems so. But when I hold the ring, I feel a warmth stirring in my chest. So it's as I suspected. What is it that you have surmised? The Pact Ring. It belongs to and holds the power of Divine Dragon Monarch Lumera. What else do you know about this Pact Ring, Marth? Lumera once said that Divine Dragons will give a special ring to someone they truly trust. The ring strengthens the bond between the two and brings them closer together. It grants special powers to the Divine Dragon and anyone they make a pact with, of any sort. So Mother once gave this ring to someone she trusted and had a special connection with? That's what I'd guess too. But she lost her friends and allies in the war. So who she gave the ring to? Or if she gave it at all? There's just no way to know. Mother. But we know that as long as she lived, the most important person to her was you. You should inherit the ring. Give it to your most trusted ally. 
I'll think long and hard before I decide who's worthy to wear it. Oh, that we've arrived at this place. It must be the work of Queen Lumero. It's a happy thought, Mother watching over me. But the fight ahead is my own. I must be strong. Let's go. I'm reluctant to leave, but there is much work to do. Okay. Er reißt eure Unterstützungslevel an mit einem Verbündeten, kannst ihm den Pakt im Bereich und euer Band stärken. Den Ring findest du in der Kommode in deinem Zimmer. Meine Verbündete deiner Wahl nirgendwo im Somnia aufzufinden ist, solltest du einfach versuchen, dich in deinem Bett auszuruhen. Na gut, aber... Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass ich den nur einer Person geben kann, so wie das gerade eben klang. Den Patrick kannst du nur äh, einem einzigen Verbündeten schicken. Überlege dir gut, wen du ihn überreichst. Da werde ich wahrscheinlich erstmal lange überlegen. Na gut, Leute. Das war eine relativ kurze Schlacht in diesem wunderschönen Garten hier. Na gut, bei Verzerrten ohne einen richtigen Boss kann man sich natürlich leicht vorstellen, dass hier geschenkte Schlacht so gesehen ist. Das ist leichter als die Emblembringe, das war ja auch klar, weil die konnten nichts. Vor allem der Boss, der drei Leben hatte, der hat null Damage gemacht. Null. Die Magier waren wirklich das Gefährlichste und selbst die waren schnell tot. Der einzige, der eigentlich im Bedrängnis war, war Alcris, aber zum Glück hatte ich Emblems... Äh, Mikaya da drüben, beziehungsweise Zelika und beide konnten was mit Heilung, also ja, das war relativ leicht, die Schlacht. Okay, Leute, wie gesagt, mit dem Packtring überlege ich erstmal, wen ich dem gebe. Ihr seht dann natürlich, wenn ich den vergebe. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute, bis dann!